প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বনশ্রী ন্যাশনালের কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুল কার্যক্রমে আজ আমি আপনাদের সাথে আছি রিফাত জাহান হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের সহকারী শিক্ষক আজকে আমি দশম শ্রেণীর অধ্যায় দশের কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশের একটি সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে ক আর খ নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসে আজকের ক্লাস নাম্বারটা হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ নম্বর ক্লাসে সেটা গ নিয়ে আলোচনা করা হবে তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে বিএনএস হোম স্কুল কোনটি সেটা হচ্ছে যখন তোমরা ইউটিউবে সার্চ দেবে বিএনএস হোম স্কুল প্রথম যেটা আসবে যেটা সাব কাইবারটা সবচেয়ে বেশি সেটাই হচ্ছে আমাদের তোমাদের এই বনশ্রী ন্যাশনাল স্কুলে কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুল এটাতেই তোমরা সব ধরনের ইনফরমেশানগুলো পাবে এবং তোমাদের যা যা প্রয়োজন সেই সেই বিষয়গুলো এখানে আছে এখন আমাদের প্রতি রবিবারে কিন্তু হোমওয়ার্ক জমা দেওয়ার কথা আছে তোমরা যদি প্রতি রবিবারে হোমওয়ার্ক জমা দাও তাহলে প্রত্যেকটা হোমওয়ার্কের জন্য তোমাদের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট নম্বর বরাদ্দ করা আছে আশা করি এই আজকের যে অঙ্কটি একুশ নম্বর হোমওয়ার্ক সেটা তোমরা করে রাখবে এবং রবিবার করে জমা দিবে চলো আমরা আগে প্রশ্নতে চলে যাই জয়তা ট্রেডার্স একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার আঠারো তারিখে র মিলটি নির্মিত জয়তা ট্রেডার্স আর র মিল দেখো ব্যাংক জমা বলেছে যেহেতু সম্পদ এখন পনেরো হাজার আছে ডেবিট দিকে মূলধন এক লক্ষ একত্রিশ হাজার লভ্যাংশ প্রাপ্তি আছে চার হাজার উত্তোলন আছে চোদ্দো হাজার প্রাপ্য হিসাব সম্পদ এই জন্য আটচল্লিশ হাজার ডেবিট দিকে দশ পার্সেন্ট ঋণ ঋণের কিন্তু একটা তারিখও আছে সেটা হচ্ছে চল্লিশ হাজার আছে ক্রেডিট দিকে শিক্ষানবিস ভাতা ছ হাজার দালান কোঠা ষাট হাজার অফিস সরঞ্জাম বিশ হাজার কর ও অভিকর আছে দুই হাজার ক্রয় বিক্রয় আছে পঞ্চাশ হাজার আর পঁচাত্তর হাজার পারমিক মজুত পণ্য আছে পনেরো হাজার বেতন আছে তোমার বিশ হাজার এই হচ্ছে মোটামুটি আমার রেওয়ামিল টিপ সমনে কী বলেছে দেখো সমপনীয় মজুত পণ্যের মূল্য পণ্য আটচল্লিশ হাজার টাকা ধরা হয়েছে সমপরিমাণে হচ্ছে যেটা আমার আর ব্যবহার করা হচ্ছে না থেকে যাচ্ছে মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন পাঁচ হাজার টাকা ক্রয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি দুই হাজার টাকা অফিস সরঞ্জামের উপর পাঁচ পার্সেন্ট অপচয় ধার্য করতে বলেছে ক বলেছে নিট ক্রয় কত নিট বলতে আমরা কি বুঝব ক্রয়ের সাথে যে ধরনের যদি কোনো ফেরত থাকে মাইনাস করতে হবে অলিখিত ক্রয় থাকলে প্লাস করতে হবে পণ্য উত্তোলন যদি থাকে তাহলে আমার মাইনাস করতে হবে এই কাজগুলো করার পর যা থাকে আবার যদি কারবারি বাটা থাকে সেটাও বাদ দিতে হবে এই কাজগুলো করার পর যা থাকে সেটাকে বলা হবে নিট ক্রয় এখন আমার প্রশ্নে কি ক্রয় আছে আছে দেখো ক্রয় আছে আমার কত পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন আমার প্রশ্নে দেখতে হবে কোথাও ফেরত আছে কি না কোনো ফেরত নাই তাহলে আমি আগে ক্রয়টা বসাই পঞ্চাশ হাজার দেখো আমি একটা ছক করে রেখেছি নিট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় ক্রয় আমি লিখলাম এখানে ক্রয় আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার আমি পঞ্চাশ হাজার লিখলাম এখন আমার সমন্বয় কথা বলেছে পণ্য উত্তোলন এখন পণ্য উত্তোলনের যাবেদাটা কি আমি কি উত্তোলন করতেছি নগদ টাকা না কি উত্তোলন করতেছি পণ্য মানে আমি যে প্রোডাক্টটা ব্যবসার জন্য কিনেছিলাম সেটাই মালিকের হয়তো প্রয়োজন হয়েছে নিয়ে গেছে ধরো তুমি যদি একটা আমি উদাহরণ দিচ্ছি ধরো একজন একজন ব্যক্তি সে ব্যবসা করে হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ব্যবসা করে তার মুদি দোকান আছে তার বাসায় এখন তার চালের দরকার পড়লো তাহলে সে তো অন্য কোনো দোকান থেকে গিয়ে চালটা কিনবে না তার দোকানে তো চাল আছে যেটা সে ক্রয় করেছিল সেটাই হয়তো কী করবে সে নিয়ে যাচ্ছে এটা তারা এবার মালিককে নিয়ে যাচ্ছে মালিক কিন্তু কারবার থেকে নগদ টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে না নিয়েছে কি পণ্যটা চাল নিয়ে যাচ্ছে এখন তাহলে এটা যাবেটা কী হবে আমরা জানি উত্তোলন ডেবিট হয় কারণ মালিকানা সত্ত্বেও হ্রাস পায় এই জন্য উত্তোলন ডেবিট আর ক্রয় ক্রেডিট হয় কারণ এখান ক্ষেত্রে ব্যয় কমে যাচ্ছে কারণ এটা কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যয় হচ্ছে না তাহলে আমাদের যাবেদাটা হচ্ছে উত্তোলন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট এই ক্রয়টা যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে ব্যবসার জন্য এখান থেকে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য মালিক নিয়ে গেছে তাহলে আমার পণ্যটা কমে যাবে মাইনাস পণ্য উত্তোলন পাঁচ হাজার আমি মাইনাস করে দিব কারণ আমার যাবেদা হচ্ছে ক্রয় হিসাব ডেবিট উত্তোলন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে পঞ্চাশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার যদি মাইনাস করি তাহলে থাকে পঁয়তাল্লিশ হাজার আবার একটা সমন্বয় বলেছে তোমাদের যে দুই হাজার টাকা ক্রয় হিসাবভুক্ত হয়নি হিসাবভুক্ত হয়নি কেন রেওয়ালে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্রয় ছিল অনেক সময় অনেক লেনদেন দেখা যায় যে বাদ পড়ে যায় সেটাকে আমরা বলি সমন্বয় এই যে দুই হাজার টাকা ক্রয় হিসাবভুক্ত হয়নি তাহলে আমার কী করতে হবে এখন হিসাবভুক্ত করা উচিত তাহলে এই পঁয়তাল্লিশ হাজারের সাথে আমার কী করতে হবে দুই হাজার যোগ করতে হবে যোগ আমি লিখবো এটাকে অলিখিত করে মানে লেখা হয়নি রেওয়ালের জন্য অলিখিত ক্রয় দুই হাজার আচ্ছা এই অঙ্কে আমার কোনো ফেরত নাই যদি ফেরত থাকতো তাহলে আমি কী করতাম মাইনাস করতাম তাহলে এটা প্লাস পঁয়তাল্লিশ হাজার সাথে আমি যদি দুই হাজার যোগ করি তাহলে হচ্ছে আমার সাতচল্লিশ হাজার টাকা এটাই হচ্ছে আমার নিট
সাতচল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমার কয়ের অ্যান্সারটা আমরা পেয়ে গেছি চলো আমরা খ নম্বর প্রশ্নটার দিকে তাকাই খ নম্বর প্রশ্ন বলেছে কি যদি মোট মুনাফা একষট্টি হাজার টাকা হয় তাহলে নিট মুনাফার পরিমাণ কত তোমার প্রশ্নে কিন্তু মোট মুনাফা বলে দিয়েছে তার আগে আমরা প্রশ্ন থেকে নিট মুনাফাতে আমার কি কি আসবে একটু আমরা একটু দেখে নিই আমরা জানি মোট মুনাফার সাথে আমাদের কি যোগ করতে হয় কি বিয়োগ করতে হয় পরিচালন ব্যয় দেখে আমাদের পরিচালন কোনো ব্যয় আছে কিনা পরিচালন ব্যয় কোনগুলো ব্যবসা পরিচালনা করতে যে ব্যয় হয় দেখো এখানে খেয়াল করো কর অভিকর আছে এই কর অভিকর মানে হচ্ছে ব্যবসার খরচ তাহলে এটা আমার পরিচালন ব্যয়তে যাবে যদি এখানে থাকতো জীবন আয় কর যদি এখানে থাকতো আয় কর আয় কর হচ্ছে মালিকের ব্যক্তিগত খরচ তখন কিন্তু আমার মালিকানা শক্ত যেত দেখো এখানে প্রশ্নটা লেখা আছে কর এই জন্য এটা পরিচালন ব্যয়তে যাবে আমি আবারও বলছি প্রশ্নটা যদি চেঞ্জ করে থাকে আয় কর যদি থাকে তখন কিন্তু আবার মালিকানা শত যাবে তারপর কি আছে বেতন আমরা জানি বেতন ব্যবসায়িক খরচ পরিচালনা করতে লাগে তোমার সেজন্য বেতন আর একটা সমন্বয় বলেছে জন অব সরঞ্জামের উপরে পাঁচ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে হবে আর আমরা জানি অবচয় কি আমার ব্যবসা পরিচালনা করতে আমার এই সম্পদগুলো কাজে লেগেছে এটা অবচয় হয়েছে তাহলে আমার ব্যবসা পরিচালনার খরচগুলো আমরা পেয়ে গেছি তাহলে আমরা এখন মোট মুনাফাটা লিখি মোট মুনাফা আমার প্রশ্নে বলে দিয়েছে তাহলে আমি লিখবো প্রশ্নে প্র দত্ত প্রশ্নে প্রদত্ত আমার প্রশ্নে বলেছে একষট্টি হাজার আমি একবারের থার্ড কলামে বসাবো একষট্টি হাজার এটা থেকে আমি বাদ দিব কি পরিচালন ব্যয় পরি চালন ব্যয় পরিচালন ব্যয় আমার প্রশ্নে পেয়েছে আমি বেতন তাহলে আমি বেতনটা লিখি আগে বেতন আমার প্রশ্নে পেয়েছি বেতন বিশ হাজার তাহলে আমি এটা সেকেন্ড কলামে বসাচ্ছি যদি এটা কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকতো যোগ অগ্রিম বকে থাকতো তাহলে আমি ফার্স্ট কলামে বসাতাম তারপর আছে আমার কর ও অভিকর খেয়াল করো এখানে আয়কর থাকলে কিন্তু এখানে আসতো না তখন এটা মালিকানা সত্ত্বে যেত কর ও অভিকর আছে দুই হাজার দুই হাজার বসায় তারপরে বসে কি অফিস সন্তানের অবচয় আছে তাহলে আমি লিখব অফিস স্মরণ জামের অবচয় এখন আমি দেখাই দেবো আমার অফিস সরঞ্জাম প্রশ্নে আছে আমার বিশ হাজার বিশ হাজারের আমার পাঁচ পার্সেন্ট করতে হবে আমরা যদি বিশ হাজারের পাঁচ পার্সেন্ট করি ক্যালকুলেটারে দেখবে সেটা আসতে আসে আমার এক হাজার টাকা তাহলে আমি এক হাজার তাহলে এখন আমার হচ্ছে তেইশ হাজার পরিচালন ব্যয় হচ্ছে আমার তেইশ হাজার এই একষট্টি হাজার থেকে যদি আমি তেইশ হাজার বাদ দিই তাহলে আমার আসবে পরি চালন মুনাফা এখন একষট্টি হাজার থেকে যদি আমরা তেইশ হাজার বাদ দিই তাহলে আমাদের আসতে আসে আটত্রিশ হাজার টাকা ক্যালকুলেটারে চেপে দেখো তোমাদের আটত্রিশ হাজার আসবে এই আটত্রিশ হাজারের সাথে আমার কি করতে হবে যদি অন্যান্য আয় থাকে যোগ করব আর অন্যান্য ব্যয় থাকলে বিয়োগ করব অন্যান্য আয় কোনগুলো কোন সম্পদের সুদ যদি থাকে সেটা অন্যান্য আয় শিক্ষানবিস সেলামি যদি থাকে সেটা হচ্ছে অন্যান্য আয় মানে এই আয়গুলা বিক্রয় বাদে মোট কথা বিক্রয় বাদে যত আয় আছে সেটাই হচ্ছে অন্যান্য আয় এখন আমি দেখি আমার আয় কোনো আছে কি না দেখো আমার প্রাপ্ত লভ্যাংশ আছে এইটা একটা আমার আয় তাহলে আমার এই আয়টা হচ্ছে আমার অন্যান্য আয় তাহলে আমি যোগ দিব কি অন্যান্য আয় আমি কি বললাম বিক্রবাতে যত আয় হচ্ছে অন্যান্য আয় তাহলে আমি এখন প্রাপ্ত লভ্যাংশ লভ্যাংশ আমি পেয়েছি প্রাপ্ত লভ্যাংশ লভ্যাংশ প্রাপ্তি লভ্যাংশ প্রাপ্তি লভ্যাংশ প্রাপ্তি আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে চার হাজার টাকা তাহলে আমি এই চার হাজার আটত্রিশ তাহলে হচ্ছে আমার বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এখন এটার সাথে আমার অন্যান্য ব্যয় থাকলে বিয়োগ করব মাইনাস অন্যান্য ব্যয় অন্যান্য ব্যয় এখন আমরা চলো আমরা প্রশ্নের মধ্যে খুঁজে দেখি অন্যান্য ব্যয় আছে কি না হ্যাঁ আমার আছে শিক্ষানবিশ ভাতা এই শিক্ষানবিশ ভাতা যে ছ হাজার এটা হচ্ছে অন্যান্য ব্যয় আবার দেখো পার্সেন্টেজ আছে ঋণের আগে আমরা জানি কোনো কিছুর আগে পার্সেন্টেজ থাকলে সেটা সুদ ধরতে হয় তাহলে আমার এই ঋণের উপর কী করতে হবে সুদ ধরতে হবে এখন আমার ডেট কি দেওয়া আছে এক সাত দুই হাজার আঠারো এই ডেটের শব্দের অর্থটা কি মানে হচ্ছে এই সাত মানে হচ্ছে জুলাই মাসের এক তারিখে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে এই জয়িতা তার ঋণের প্রয়োজন হয়েছিল এখন কবে জুলাই মাসের এক তারিখে আর তার এই অঙ্কটা সেচ হচ্ছে একত্রিশে ডিসেম্বর তাহলে এই অঙ্ক অনুসারে তার কারবারের ঋণ ছিল কয় মাসে ছয় মাসে তাহলে আমার সুদও ধরতে হবে কিন্তু ছয় মাসে তাহলে আগে আমি শিক্ষানবিশ স্যালামিটা লেখ ভাতাটা লিখি শিক্ষানবিশ ভাতা প্রশ্ন শিক্ষানবিশ ভাতা দেওয়া আছে ছয় হাজার ছয় হাজার আমি সেকেন্ড কলামে বসালাম 
আরেকটা কি আছে ঋণের সুদ ঋণের সুদ এখন আমার ঋণ কত আছে ঋণ আছে আমার হচ্ছে চল্লিশ হাজার তাহলে আমি প্রথমে লিখবো চল্লিশ হাজার ইন্টু দশ পার্সেন্ট করতে বলেছে কিন্তু এই ইন্টু দশ পার্সেন্ট করলে কিন্তু আমার এক বছরের সুদ বেরোয় কিন্তু আমার প্রশ্নে কিন্তু অঙ্ক অনুসারে কিন্তু আমার এক বছরের সুদ ধরতে হবে না কারণ আমার ঋণটা কারবারে ছিল ছয় মাস জুলাই মাসে এক তারিখে জয় তার ঋণ নিয়েছে এই জন্য সে কিন্তু আর এক বছর সুদ দেবে না জুলাই থেকে ডিসেম্বর দেখো তোমরা কাউন্ট করে দেখো ছয় মাস হচ্ছে তাহলে এটা যেহেতু এক বছরের সুদ রয়েছে তাহলে আমরা কি করব এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করব আর ছয় দিয়ে গুণ করব তাহলে আমাদের ছয় মাসে সুদ চলে আসবে তাহলে চার হাজার চার হাজারের অর্ধেক হচ্ছে দুই হাজার তাহলে আমাদের সুদ হচ্ছে দুই হাজার টাকা এখন এই ছয় হাজার আর দুই হাজার যোগ করলে হচ্ছে তোমাদের আট হাজার টাকা এই আট হাজার আমার কি করতে হবে ব্যয় বিয়োগ করতে হবে কারণ যেহেতু এসে অন্যান্য ব্যয় এখন এই বিয়াল্লিশ হাজার থেকে যদি আট হাজার বিয়োগ দাও তাহলে তোমাদের আসে চৌত্রিশ হাজার টাকা এই চৌত্রিশ হাজার টাকাই হচ্ছে নিড লাভ এখন খেয়াল করো এই ঋণের সুরটা যদি খেয়াল করো প্রশ্নে যদি কোনো ডেট দেওয়া না থাকতো তার মানে কি ধরতাম তখন বুঝতাম সে ঋণটা একদম জানুয়ারি মাসের প্রথমে নিয়েছে তখন কিন্তু আমি বারো মাসের সুদ ধরতাম তখন আর কিন্তু তোমার দুই হাজার হতো না তখন আমি বারো দিয়ে ভাগও করতাম না ছয় দিয়ে গুণও করতাম না তখন ডাইরেক্ট আমার তখন হতো চার হাজার টাকা কারণ আমার কোনো ডেট দেওয়া নাই তাহলে আমাদের ডেট অনুসরণ করে সুদ ধরতে হবে যত পার্সে ডেট দেওয়া থাকবে সেই ডেট থেকে তুমি প্রশ্নের যে ডেটটা শেষ হবে সেই ডেট পর্যন্ত কাউন্ট করে দেখবে তোমার কত মাস হয় তখন বারো দিয়ে ভাগ করবে সেই তত মাস দিয়ে গুণ করলে তুমি সুদটা পেয়ে যাবে আশা করি তোমার ঋণের সুদ সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছো এইভাবে কিন্তু ঠিক বিনিয়োগের সুদও বের করতে হয় আজকে এই পর্যন্ত এটা হোমওয়ার্ক করে তোমার রবিবারে জমা দেবে আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ